Hej! Välkomna till dag 115 i A2-nivån. Allt jag säger till den här filmen finns i första kommentaren här nere. Jättebra, för då kan du lyssna och läsa samtidigt. Perfekt att lära sig svenska. Förra lektionen pratade jag om i. Hur säger man i? Jag har funderat nu under veckan. Det är nästan som man säger sh. Man formar munnen på samma sätt. I. Sh. I. I. Först. Ska jag ta upp ett ord som både är ett substantiv och ett verb. Jag börjar med substantiv. En hyra. Det är något man betalar. Till exempel för den här lägenheten så betalar jag en hyra. Man kan betala en hyra för en parkering. En hyra, singular, obestämd form. Hyran, singular, bestämd form. Hyror, plural, obestämd form. Hyrorna, plural, bestämd form. Men hyra, att hyra, är också ett verb. Jag kan hyra en bil. Jag kan hyra en lägenhet och betala en hyra. Först är det Verb och sen är det substantiv. Att hyra, infinitiv grundform. Jag hyr, presens nutid. Jag hyrde, igår tid, preteritum. Jag har hyrt, perfekt. Jag hade hyrt, pluskvamperfekt. Jag ska hyra. Framtid. Jag skulle hyra. Konditionalis. Hyr den här cykeln. Imperativ. Igår hyrde jag en cykel. Imorgon ska jag åka till Stockholm så jag ska hyra en bil. Om jag hade pengar skulle jag hyra ett slott. Det var första ordet hyra, som både är substantiv och verb. Om ni kikar på den här länken här uppe så finns det många filmer som handlar om ordkunskap. Nästa ord är ett franskt låneord som vi lånade in kanske på 1700-talet. På 1700-talet hade vi en kung som hette Gustav den tredje. Han älskade Frankrike och vi lånade in massor med låneord ifrån Frankrike på 1700-talet. Det här är ett sådant ord. Meny. En meny, det kan man få när man är på en restaurang. Då får man en meny så att man kan titta vad man ska beställa för mat. Men det kan ju också vara en meny på till exempel datorn. Då kan man ju se vad det finns på datorn. Det kallas också meny. En meny, singular obestämd form. Menyn, singular bestämd form. Menyer, plural obestämd form. Menyerna, plural Bestämd form. I Sverige har vi två uttryck för nästan samma sak. Vi har sylt och marmelad. Marmelad har man oftast på smörgåsen, på en rostad macka. Sylt, den är lite mer rinnig, inte lika fast. Vi gör väldigt mycket lingonsylt. Det finns ju otroligt mycket bär i svenska skogar. Så vi gör lingonsylt, 
hallonsylt, blåbärssylt. Vi gör mycket sylt. Hur böjs sylt? Jo, sylt, singular, obestämd form och sylten, singular, bestämd form. Vi säger oftast inte sylt i plural utan då säger vi oftast en syltburk. Syltburkar. Träna att säga sylt. Sylt. Kokar du mycket sylt? Är du ute i skogen mycket? Ni kan skriva här nere i kommentarsfältet om ni plockar mycket bär eller är i skogen ofta. Nu kommer ett adjektiv. Tydlig. Jag försöker att prata tydligt. Tydlig. Det kan vara en tydlig bild. Man säger tydlig vid en ord, tydligt vid ett ord, tydliga vid plural. Vanligtvis är det så att om man sätter ett T på som vid ett ord, tydligt, så är det också adverbet på svenska. Man skriver tydligt. Jag talar tydligt. När man spelar fotboll är det viktigt att ha tydliga regler. Sen finns det ett ord där tydlig finns med, men det betyder någonting helt annat. Obetydlig. Obetydlig. Det är när någonting nästan inte spelar någon roll. Om någonting är obetydligt så är det utan betydelse. Betydelselös. Det kan vara oviktigt om det är obetydligt. Och man säger obetydlig vid en ord. Obetydligt vid ett ord, obetydliga vid pluralord och adverbet är naturligtvis obetydligt. Om ni är intresserade av att laga mat och köksord så finns det många filmer jag länkar här uppe till hela min spellista. Mat, ord och köket. Ja, dagens fem ord. Första ordet, hyra, både verb och substantiv. Andra ordet, meny, både en matmeny och en datameny. Tredje ordet, sylt. Sylt, ett substantiv. Fjärde ordet, tydlig. Ett adjektiv, tydligt. Ett adverb. Femte ordet, obetydlig. Som adjektiv, obetydligt. Som adverb. Det var allt för idag. Tacksam att du tittar. Tack. Instagram, Svenska med Marie. Facebook, Svenska för nyanlända. Försök att läsa högt varje dag. Då får du in ljudet i munnen. Så läs manuskriptet som finns i första kommentaren. All text till den här filmen. Öva att få flyt när du läser så att du inte har några mellanrum mellan orden utan försök att få allting att låta så här. Träna, träna och träna. Då kan du snart det svenska språket. Jag tror på dig. Vi ses i nästa film. Hej då!
A2-nivån är för mer avancerade nybörjare. Om ni är nybörjare, titta på den här spellistan så börjar det från början. 800 ord, 142 filmer.